హలో అందరికీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ఆర్హెచ్ విటాకర్ ఇచ్చిన ఫైవ్ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా సో అందులో ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం అవేంటి ఒకసారి రికాల్ చేసుకోండి వన్ ఈజ్ మొనేరా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈజ్ ప్రొటెస్టా థర్డ్ ఈజ్ ఫంగి ఫోర్త్ ఈజ్ ప్లాంటీ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈజ్ వాట్ యానిమాలియా ఓకే లాస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను మనం ఈచ్ కింగ్డమ్ ఇందులో ఉన్న ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుంటామని ఇప్పుడు మనము కింగ్డమ్ మొనెరా గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో బ్యాక్టీరియా ఆర్ ద సోల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ మొనెరా కింగ్డమ్ మొనెరాలో సోల్ మెంబర్స్ ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా ఓకే ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకు ఎక్కడ పడితే అక్కడే కనిపిస్తాయి ఓకే సపోజ్ ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ సాయిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ సాయిల్లో మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే నాట్ విట్ అవర్ నేకెడ్ ఐస్ మన కళ్ళతోటి కాకపోయినా మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినప్పుడు మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది చూడగలుగుతాం ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది నార్మల్ హ్యాబిటెట్స్లోనే కాకుండా ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాబిటెట్స్లో కూడా మనం చూస్తాము ఓకే ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాబిటెట్స్ అంటే లైక్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ డెజర్ట్స్ స్నో డీప్ ఓషన్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న కండిషన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న కండిషన్స్లో కూడా మనం బ్యాక్టీరియాని చూడగలుగుతాం ఓకే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్స్ బ్యాక్టీరియా షేప్ని బట్టి మనము బ్యాక్టీరియాని ఫోర్ టైప్స్ లాగా డివైడ్ చేసాము అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం బెసిలస్ బెసిలస్ అంటే రాడ్ లైక్ బ్యాక్టీరియా ఓకే బెసిలస్ అంటే ఏంటి రాడ్ లైక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ నెక్స్ట్ కోకై కోకై అంటే రౌండ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా స్పైరిలా అంటే స్పైరల్గా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా షేప్ అనేది విబ్రియో అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కామా షేప్లో ఉంటుంది ఓకే బ్యాక్టీరియా షేప్ని బట్టి మనం బ్యాక్టీరియాస్ని ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం బెసిలస్ బ్యాక్టీరియా షేప్ ఎలా ఉంటుంది రాడ్ లైక్ షేప్ కోకై బ్యాక్టీరియా షేప్ ఎలా ఉంటుంది స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది ఆర్ రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది స్పైరలాలో బ్యాక్టీరియా షేప్ ఎలా ఉంటుంది స్పైరల్గా ఉంటుంది విబ్రియాలో బ్యాక్టీరియా షేప్ అనేది కామా లాగా ఉంటుంది ఓకే సో బ్యాక్టీరియా షేప్ అనేది చూడ్డానికి చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తుంది బట్ వాటి బిహేవియర్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్స్టెంటివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీని చూపిస్తుంది ఏమన్నాను గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్స్టెంటివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీని చూపిస్తుంది నేను ఎందుకు బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్స్టెంటివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీని చూపిస్తుంది అని అంటున్నా అంటే వాటి మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా డైవర్స్గా ఉంటాయి అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఏమో వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి బట్ కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఏమో వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకో వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అట్లాంటి మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని మనం ఏమంటాం హెట్రోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం ఓకే సో ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది హెట్రోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని షో చేస్తాయి ఓకే ఈ హెట్రోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో కూడా మనం టూ మోడ్స్ చూస్తాం వన్ ఈ సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి డెడ్ ఆర్గనిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఫుడ్ కోసం నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది పారాసైటిక్ అంటే ఈ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి వేరే లీవింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి అర్థమైందా సాప్రోఫైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే డెడ్ అండ్ డీకేడ్ మెటీరియల్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి దాన్ని మనం ఏమంటాం సాప్రోఫైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం పారాసైటిక్ అంటే వేరే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతే దాన్ని పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాం ఇవి రెండు హెట్రోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కిందికి వస్తాయి ఎందుకంటే వేరే ఆర్గనిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆటోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో కూడా మనం టూ టైప్స్ చూడొచ్చు వన్ ఇస్ కీమోట్రోఫిక్ అనదర్ ఇస్ ఫోటోసింథటిక్ కీమోట్రోఫిక్ అంటే ఇక్కడ అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి కదా సెల్ఫ్గా వాటికి అవి సో దేన్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అంటే కెమికల్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి సో అలాంటి ఆర్గనిజమ్స్ని కీమోట్రోఫిక్ ఆర్గనిజమ్స్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని కీమోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఫోటోసింథటిక్ ఫోటోసింథటిక్లో స్టార్టింగ్గా చూసాం ఏంటి ఫోటో సింథసిస్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సన్లైట్ దే విల్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఓకే ఏవైతే ఆర్గనిజమ్స్ లైట్ హెల్ప్ తోటి వాటి ఫుడ్ని అవి సింథసైజ్ చేసుకుంటాయో అలాంటి ఆర్గనిజమ్స్
ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏంటి బ్యాక్టీరియాస్ యాజ్ అ గ్రూప్ షోస్ ద మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీ ఎందుకంటున్నా మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీ అనేది బ్యాక్టీరియా షో చేస్తుందని ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియాస్లో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా డైవర్స్గా ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో హాటోట్రాఫిక్ అయితే కొన్ని హెట్రోట్రాఫిక్ మళ్ళీ హాటోట్రాఫిక్లో కూడా టూ టైప్స్ కీమోట్రాఫిక్ ఫోటోసింథటిక్ అండ్ హెట్రోట్రాఫిక్లో కూడా సాప్రోఫైటిక్ అండ్ పారాసైటిక్ ఇలా చాలా వేరియేషన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం బ్యాక్టీరియా యాజ్ అ గ్రూప్ మళ్ళీ సింగిల్గా చేయదు ఇదంతా గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి ఎక్స్టెన్సివ్ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీని షో చేస్తాయి ఓకే ఉనరా కింద ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ని టూగా గ్రూప్ చేసాం వన్ ఇస్ ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనదర్ ఇస్ యూ బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు మనము ఆర్కే బ్యాక్టీరియా గురించి చూద్దాం ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనేవి స్పెషల్ టైప్ ఓకేనా ఎందుకు ఆర్కే బ్యాక్టీరియా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి స్పెషల్ టైప్ అంటున్నామంటే దే క్యాన్ లీవ్ ఇన్ హార్ష్ కండిషన్స్ ఆఫ్ హార్ష్ హ్యాబిటేట్ ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనేవి స్పెషల్ కండిషన్స్లో పెరుగుతాయి ఐ మీన్ బతకగలుగుతున్నాయి అందుకోసం అనే ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనేవి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఓకేనా సో ఎలాంటి హార్ట్స్ కండిషన్స్లో పెరుగుతాయంటే లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ సాల్టీ ఏరియాస్లో హాట్ స్ప్రింగ్స్లో మార్చి ఏరియాస్లో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో కూడా ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనేది సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాయి ఓకేనా ఏవైతే బ్యాక్టీరియాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాల్టీ ఏరియాస్లో పెరుగుతాయో అలాంటి బ్యాక్టీరియాస్ని మనం ఏమంటాం హ్యాలోఫైల్స్ అని అంటాము బ్యాక్టీరియాస్ దోస్ గ్రో ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాల్టీ ఏరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ హ్యాలోఫైల్స్ ఓకే ఏవైతే బ్యాక్టీరియాస్ హాట్ స్ప్రింగ్స్లో పెరుగుతాయో అలాంటి బ్యాక్టీరియాస్ని మనం ఏమంటాం థర్మో యాసిడోఫైల్స్ అని అంటాము అర్థమైందా బ్యాక్టీరియాస్ టూస్ గ్రోస్ ఇన్ మార్చి ఏరియాస్ పెరుగుతాయో వాటిని మనం ఏమంటాం మిథనోజెన్స్ అంటాము అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియాస్ ఇలాంటి హార్ష్ కండిషన్స్లో అసలు ఎలా బ్రతుకుతున్నాయి అని ఈ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఈ హార్ట్స్ కండిషన్స్లో ఎలా బ్రతుకుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ నార్మల్ బ్యాక్టీరియాకు ఉన్న సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ కన్నా ఈ ఆర్కే బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో సాల్టీ ఏరియాస్లో హాట్ స్ప్రింగ్స్లో మార్చి ఏరియాస్లో ఇలాంటి కండిషన్స్లో బ్రతకగలుగుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ మార్చి ఏరియాస్లో పెరిగే బ్యాక్టీరియాస్ని మనం ఏమంటున్నాం మిథానోజెన్స్ అంటున్నాం కదా రుమినెంట్ అనిమల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కౌస్ ఆర్ బఫెల్లోస్ సో ఈ కౌస్ బఫెల్లోస్లో మనం ఒక పెక్యులర్ బిహేవియర్ చూస్తాం లైక్ అవి గ్రాస్ని చూసినప్పుడు వెంటనే టపటపా తినేస్తాయి తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ మంచిగా కూర్చొని మళ్ళీ తిన్న ఫుడ్ని మళ్ళీ మౌత్లోకి తీసుకొచ్చుకొని చీవ్ చేసి మళ్ళీ స్వాలో చేస్తాయి సో ఆ బిహేవియర్ని మనం ఏమంటాం రుమినేషన్ అంటాం అండ్ దీస్ అనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ రుమినెంట్ యానిమల్స్ ఓకేనా సో ఈ రుమినెంట్ యానిమల్స్ గట్లో ఏముంటాయి మిథానోజన్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి ఈ మిథానోజన్ బ్యాక్టీరియా ఉండడం వల్ల ఈ కౌస్ బఫెల్లోస్ డంగ్ నుంచి బయోగ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని మనకు తెలుసు కదా సో ఆ బయోగ్యాస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే వాటి డంగు నుంచి ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మిథానోజెన్స్ ఈ మిథానోజెన్స్ బ్యాక్టీరియా వల్లనే వాటి డంగ్ నుంచి బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ బయోగ్యాస్లో ఏం ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే మీథేన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అర్థమైందా మిథానోజెన్స్ అనేవి రుబినైట్ అనిమల్స్ గట్లో ఉంటుంది సో ఈ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది వాటి గట్లో ఉండడం వల్లనే వాటి డంగ్లో నుంచి మనకి బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇష్ట మనము యూ బ్యాక్టీరియా గురించి నేర్చుకుందాం యూ బ్యాక్టీరియాని మనం ఏమంటామంటే ట్రూ బ్యాక్టీరియా అంటాము ఓకే అంటే యూ బ్యాక్టీరియా క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిజిడ్ సెల్ వాల్ అంటే యూ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా సెల్ చుట్టూ సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది రిజిడ్గా గట్టిగా ఉంటుంది అండ్ యూ బ్యాక్టీరియాని మనం త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేసాం వన్ ఈజ్ ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అండ్ కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ హెట్రోట్రోప్స్ ఓకేనా ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అంటే ఫో లైట్ ప్రజెన్స్లో వాటి ఫుడ్ని అవే ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాయి ఫస్ట్ మనము ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఈ ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ కిందికి సైనోబ్యాక్టీరియా వస్తుంది ఈ సైనోబ్యాక్టీరియాని మనం ఏమంటున్నాం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని కూడా అంటున్నాం ఈ సైనోబ్యాక్టీరియా అనేవి వాటి ఫుడ్ని అది ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎలా సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి అంటే డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ ఓకేనా అండ్
సో ఇక్కడ ఉన్న సైనోబాక్టీరియా అనేది ఫిలమెంటస్గా ఉంది దాని చుట్టూ జెలాటినస్ షీట్ అనేది సరౌండ్ అయి ఉంది అండ్ దీస్ సైనోబాక్టీరియా కెన్ గ్రో ఇన్ మెరైన్ కండిషన్స్ ఆ టెరిస్ట్రియల్ ఆల్గే లాగానైనా పెరుగుతుంది లేకపోతే ఫ్రెష్ వాటర్లోనైనా పెరుగుతుంది మెరైన్ అంటే సముద్రంలో పెరుగుతుంది ల్యాండ్ పైన పెరుగుతుంది అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా సైన్ సైనోబాక్టీరియా అనేది పెరుగుతుంది అండ్ దీస్ బ్లూమ్స్ ఇన్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ పొల్యూటెడ్ వాటర్లో ఇవి చాలా వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సైనోబాక్టీరియా అనేది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని తీసుకొని ప్లాంట్కి కావాల్సిన విధంగా మార్చేస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ఫిక్సింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ సో ఇది ఎలా చేస్తుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ డేర్ ఇన్ సైనోబాక్టీరియా దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ హెట్రోసిస్ట్ ఓకే సైనోబాక్టీరియా దగ్గర హెట్రోసిస్ట్ అనే స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఇది చూడండి ఇదంత ఇది ఒక సైనోబాక్టీరియా అన్నాం కదా దీని దగ్గర ఒక స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం ఏమంటాం హెట్రోసిస్ట్ అంటాం ఈ హెట్రోసిస్ట్ హెల్ప్ తోటి అది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే దానికి కావాల్సిన విధంగా మార్చేస్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే గురించి బ్లూ సైనోబాక్టీరియానే మనం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటాం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాస్టక్ అండ్ అనబినా అండ్ ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే దగ్గర క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఉంది సో ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ ఉండడం వల్ల వాటి ఫుడ్ని అవి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ పెద్ద ప్లాంట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాయి అందుకోసమని ఇవి వీటిని మనం ఏమంటాం ఫోటో సింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అంటాం అండ్ ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేవి యూనిసెల్లార్ గానే అయినా ఉండొచ్చు కాలనీస్లోనైనా ఉండొచ్చు ఫిలమెంటస్ గానే అన్నా ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేది ఫిలమెంటస్గా ఉంటే దాని చుట్టూ జెలాటిన షీట్ ఉంటుంది ఓకే అర్థమైందా అండ్ ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేది ఎక్కడ పెరుగుతుంది అంటే మెరైన్ వాటర్లో పెరగొచ్చు ల్యాండ్ పైన పెరగొచ్చు అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా పెరగొచ్చు అర్థమైందా ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేవి ఈ పొల్యూటెడ్ వాటర్లో బ్లూమ్ అవుతుంది అంటే బాగా వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ సైనోబాక్టీరియా దగ్గర ఇంకేముంటుంది స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటాం హెస్ట్రో హెట్రోసిస్ట్ అంటాం ఈ హెట్రోసిస్ట్ ఉండడం వల్ల ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేసుకోగలుగుతాయి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద సైనోబాక్టీరియా నెక్స్ట్ మనము కీమో సింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం కీమో సింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అంటే కీమో అంటే ఏంటి కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి వాటి ఫుడ్ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో అది ఎలానో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఈ కీమో సింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అయిన నైట్రేట్స్ నైట్రైట్స్ అండ్ అమోనియాని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ ఆక్సిడైజ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఈ ఎనర్జీని దేటిపి ప్రొడక్షన్కి యూజ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి నైట్రోజన్ పాస్పరస్ ఐరన్ అండ్ సల్ఫర్ అనే న్యూట్రియన్స్ని రీసైక్లింగ్లో కూడా హెల్ప్ అవుతాయి ఓకేనా ఈ కీమో సింథటిక్ ఆటోట్రాఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి నైట్రోజన్ ఫాస్పరస్ ఐరన్ అండ్ సల్ఫర్ ఇలాంటి న్యూట్రియన్స్ని రీసైక్లింగ్ చేయడంలో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనము హెట్రోట్రాప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం హెట్రోట్రాపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ మోస్ట్ అబెండెంట్గా ఉంటాయి అంటే చాలా ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి ఈ హెట్రోట్రాపిక్ కింద అండ్ ఇందులో ఉన్న చాలా ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ డీకంపోజర్స్ అంటే డెడ్ అండ్ డీకేడ్ మ్యాటర్ని డీకంపోజ్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకేనా అండ్ ఈ హెట్రోట్రాపిక్ కింద ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి హ్యూమన్ అఫేర్స్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మేకింగ్ కర్డ్ కర్డ్ ప్రిపరేషన్లో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా హెట్రోట్రాపిక్ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్ ప్రొడక్షన్లో కూడా హెట్రోట్రాపిక్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఫిక్సింగ్ నైట్రోజన్ ఇన్ లెగ్యూమ్ రూట్స్ లెగ్యూమ్ అంటే తెలుసు కదా పల్సెస్ బెంగాల్ గ్రామ్ రెడ్ గ్రామ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అవన్నిటిని మనం ఏమంటాం లెగ్యూమ్ రూట్స్ అంటాం సో వాటిలో కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఈ బ్యాక్ హెట్రోట్రాపిక్ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇవి హెల్పింగ్లోనే కాకుండా మనకు కొన్ని డిసీజెస్ని కూడా తెప్పిస్తాయి మనకే కాదు ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి కూడా కొన్ని డిసీజెస్ వచ్చేలాగా చేస్తాయి ఆ డిసీజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు కలెరా టైఫాయిడ్ సిట్రస్ క్యాంకర్ అండ్ టెటానస్ సో ఇలాంటి డిసీజెస్ని కూడా హ్యూమన్స్లో యానిమల్స్లో ప్లాంట్స్లో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేవి కలిగిస్తాయి ఓకేనా సో అంటే దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు
బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి మెయిన్గా ఫిషన్ వల్ల రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఫిషన్ వల్లనే కాకుండా ఈ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ తోటి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే అదే ఎలా అంటే బై అడాప్టింగ్ ప్రిమేటివ్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాక్టీరియా టు అనదర్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఈ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇంకొక బ్యాక్టీరియాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ కూడా అది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిపి నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో ఇలా ఫిషన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో అవి స్పోర్ ఫార్మేషన్ చేసి రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓకేనా దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ మనము మైకోప్లాస్మాస్ గురించి నేర్చుకుందాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంచిగా వినండి ఈ మై మైకోప్లాస్మా చుట్టూ సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు అండ్ దీస్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ ఇవి చాలా చిన్న సెల్స్ విచ్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ వాటికి ఆక్సిజన్ అవసరం లేకుండానే సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి యానిమల్స్లో ప్లాంట్స్లో అవి ప్యాథోజన్స్ లాగా ఉంటాయి ఓకేనా దీస్ ఆర్ ప్యాథోజన్స్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఏమని చెప్పాను మైకోప్లాస్మా చుట్టూ సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు అండ్ దీస్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ విచ్ క్యాన్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ అవసరం లేకుండానే బ్రతకగలుగుతాయి అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్యాథోజన్స్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కింగ్డమ్ మోనేరా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ అయిన ప్రొటెస్టా గురించి నేర్చుకుందాము ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ టిల్ దెన్ బాయ్